ഇവിടെ <laughs> 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 Thank you. 
उनका सोल डेट है सर ओके अपन सहोद यावनपुर गवर्मेंट जनरल आशुपत्र आरमो कुमारपुर पंचायत पोल स्टेशन क्रैम नंबर ट्वेंटी फाइव बार एसीस्स ओमन स्त्री प्रयत्म या दिवस मुपदेस्टमोर्ट पिशोधन पिशोधन तले कहु मुलाहत वे पाड़ कौमन मिल अगाधम वीच्च क्षतमोर्टम ओमन मरण पदूर कई पिशोधन बलप्रयोग लक्षण पिशोधमोर्ट सर्टिफिकट अच्छे इत्र दिवस अच्छा इन संभव दिवस मद्यमिष्टल अभव व्यक्त डॉक्टर अल 
പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ എതിർത്തപ്പോ നിങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച അവളെ ഇല്ല സാർ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ അവളെ ഒരിക്കലും ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല സാർ വല്ലപ്പോഴും ഒരു ശകാരവും വഴക്കമല്ലാതെ അവളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓമനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നും തോന്നുന്നില്ല സാർ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓമനെ എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയൂ അവൾ മുമ്പൊരിക്കൽ അതിന് ശ്രമിച്ചതാണ് ഭാഗ്യത്തിന് സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അതപ്പോ സംഭവിച്ചു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവൾ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ടു സമയത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഓമനയോട് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടി സാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അവളെ ഒഴിഞ്ഞു മാറും വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലേ അതേപറ്റി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുമില്ല അല്ലേ പറയണോ ഓമനയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവില്ല സാർ അതിന്റെ വേദനയായിരുന്നു അവൾക്ക് എന്നാര് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റ് ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗൈനക്കോളേജിസ്റ്റ് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഓമന മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ അവൾ വളരെ മൂടിയായിരുന്നു ആരോടൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മോഹൻദാസിനെ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ വിഷമമാണ് അവൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കൂടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓമനയുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമം നിങ്ങൾ പോലീസിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇല്ല സാർ ആത്മഹത്യാശ്രമം കുറ്റകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് അറിയിച്ചില്ല അപമാനം ഭയം എന്നാണ് സാർ ഓഹോ അപ്പോ അപമാനത്തെ ഭയമാണല്ലേ ഈ മരണത്തിന് പുറകിലും അപമാനകരമായി വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്തതായി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ സംഭവ ദിവസം എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയത് വൈകുന്നേരം ഒരു എട്ട് മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ വാച്ച് കെട്ടാറില്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് എന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചത് അത് സാർ ഞാൻ എന്നും പതിവായിട്ട് ആ സമയത്താണ് സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് പറയൂ ആ സമയത്താണ് കമല ടൈൽ ഫാക്ടറിയിൽ സേറിന് അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതല്ലല്ലോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ സാർ അല്ല സത്യമായിട്ട് അതെ സാർ നോ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം സാർ ഒന്നുകൂടി വരട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ സണ്ണി ഉള്ളത് പറഞ്ഞേക്കും ഇപ്പൊ എത്ര ചോദിച്ചാലും അയാൾ നുണയെ പറയൂ ഔസേപ്പത്തിന് അന്ന് രാത്രി എത്ര മണിക്കാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയായിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തോ പത്തരയോ കൃത്യമായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഔസേപ്പച്ചൻ നിങ്ങൾ അന്ന് എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് എന്തിന് ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും കാരിസൺ മത്തായും ഡ്രൈവർ വാസുവും തിരിച്ചിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കാരിസൺ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അയാളെ വീട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് ഡെഡ് ബോഡി നിങ്ങളല്ലേ ആദ്യമായി കണ്ടത് അതെ അതൊന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാമോ രാവിലെ നേരത്തെ വന്നേക്കണം ശരി മുതൽ സണ്ണി ഓമനെ ഉരുത്ത ഘട്ടമ എന്തിനു ഉറക്കമായത് സണ്ണി എടാ സണ്ണി 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 എടാ സണ്ണി കർത്താവേ വല്ല കള്ളന്മാരെ ഒന്ന് കയറിയാൽ പോലും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഓമനെ സണ്ണി 
Sandi, apa mana? Nenal biru ni perlu setengah dina boleh tu. Bela kari ni belakang na. Awer ah biru la kerana orang tu. Ada ni na. Nenal sani ni orang ni beli cium. Calling beli cium awer ni kerjil le. Awer ke cewi tiar ke kerjil. Tiar. Walau deh orang cium berdaya kerjil. Apa poli tiga ini beli orang biru. Cewi kalau kan berdaya tu bela kari matra ni ulu. Kari setor ni. Pinne pagal matra ni panik ibu bapa bunda matur setri uli ni. Kari setor ni beri. Ayer beri anu damsam. Allah. Ayer la biru la. Ada beri. Ibu ni ada tu ni. Sambo tu usam kari setor ni orang tu terima ni kerana boleh tu. Saya sahur orang tu dah rata berani lah. Saya ni orang orang tu boleh po, mata yang dua orang dah iru. Tiri cuci mana po, saya ni ada bintang rakyat je tu. Nenol mati begitu. Uwe. Sambo tu usam, sama ini nalar tu boleh mati begitu, nale? Ille. Red body nenol kena pol, driver wasu gude orang dah iru. Wasu, karena tak kau tu orang tu orang tu bintang lagi boi. Wasu nenol tu driver matra mula, gunta gude nale. Wasu gunta itu nale? Ibu tu stationel, ada ladi ladi gude tu perlu pelak esok lu mula. Ini ke arah ille sir. Wasu alang nae, otto tadi ibu kau mula orang. Ah. Inu cial. Awas semua orang lelaki pokir itu yang dah karyo gimana nartam, alai? Jadi ni cara ini sah. Dead body kanda ni sesam. Nengal ambil itu. Yang velak karya ini beli cuma nanti. Awal pertama ni betul. Ia. Kurang perawis ini beli cium. Awal ke cewi ke ekel lelu sah. Velak karya kata kau dorono. Nengal beli turun lek karya. Pinan di itu. Yang sani itu lagi. Ia ni nampak pol. Johni ke phone cium. Sani Johni itu kau dorono. Kriti mai tengen area. Johni entah beri bagaimana sah. Awal awal ni allah dapat tengen boleh. Hmm. Nengal ke bawa. Let's get to the roof. Why don't you come back? Why don't you come back? What's your name? Huh? What's your name? What's your name? What's your name? 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 Why so? Indonesia Ayo, patara macam tu, anggap allah itu na orang nak kunjung. Petta dah leh bola, ini orang beri mari itu. Ya, dengan dua orang tulah, uik itu orang dipicu tu bola leh. Jadi tanah orang nak kunjung dia butik itu orang dipicu. Hei, kata orang tu mana orang nanti cakap. Orang nak kunjung mari cium, narnya ni cakap. Negeri tu orang negeri kaya, orang macam tu kaya bola ni yang kudu cakap. Allah masa. Pola alih dari nado gudah de. Iri watan jeru awa cah. Oh, mana kunjung ni kita dari nado. Ini para yeri kaya kasih dari nado. Bodoh lagi tu. Cakap. Baki ulur ulur gas terusil barang beri. Yes sir. Yes sir. Sit down. Sir. Muda lali anu de paraya am barangnya tu bolok kan? Yang barangnya tu. Ah, dalam baki. Alex, I will see you in the yes, office. Yes, sir. I am going to tell you, this DYSP is a good thing. There is a case in the past. Why are you talking about it? There is a case in the past. 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 No, that's why we are going to talk about it. Nampun ni memang ni marmai neri telpi kena. Adun dia pagar per aji kyu home minister kuai kena. Wenam yang kiri kopi patra kar kuai cakam. Patra telu mana tuai? Patra telu bandung kiri niu. Inat tu patra telu undai niu. Tua baca. Angin ni anjing. Nada orang ke DBS biak kandar. Urin ni biadren guru ka. Beri kiri. Ар 
ഡിവൈഎസ്പി വർമ്മ സാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരനോട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടന് നല്ല സുഖമില്ല ഡിവൈഎസ്പി വിളിക്കുമ്പോ സുഖമില്ലെന്നോ വിളിച്ചോണ്ട് വാടി ഇങ്ങോട്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ ഡിവൈഎസ്പി സാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നിന്നേ ഒരു കാര്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും പറയാൻ പോകണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊടാതെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ അവരുടെ കുടിയടപ്പുകാരാ ആവശ്യമില്ലാത്ത വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഈ അയലവക്കത്ത് കടന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഓ പിന്നെ അപ്പോൾ നാരായണന്റെ അഭിപ്രായം ഓമനിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനേ തരമുള്ളൂ സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണ്ടേ തീർത്തും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഓമനെ അല്പം ഹിസ്റ്റീരിക്കായിരുന്നു പലപ്പോഴും എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ പേരക്കടങ്ങളിൽ മറ്റും കണ്ട് ഓമനെ കരയാറുള്ളൂ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിരാശയായിരിക്കാം ആത്മഹത്യ കാരണം ശരി എന്തായി സാർ ആരാ മത്തായി ഞാൻ നന്ദി ആ താനകത്തേക്ക് വന്നു എന്താണോ തന്റെ പേര് പടനല്ല മത്തായി എത്ര കൊല്ലമായി താൻ ഔസഭിച്ചു കൂടെ കൂടിയിട്ട് ആറേഴ് വർഷമായി അതിനു മുൻപോ കൃഷിപ്പണിയായിരുന്നു സത്യം പറ അന്ന് രാത്രി ആ വീട്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ സാർ മുതലാളി എന്നെ വീട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ടാ പോയത് നേരം വെളുത്തപ്പോഴ ഓമന കുഞ്ഞ് മരിച്ചു വരെ ഞാൻ അറിയുന്നത് മുതലാളി തന്നെ വീട്ടിൽ വിട്ടപ്പോൾ ഉദ്ദേശം എത്ര മണിയായി കാണും ഒരു ഒൻപതര മണി തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലെത്താൻ ഏകദേശം എത്ര സമയം വേണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നെത്താനല്ലേ അതെ അപ്പോ കാറിലാകുമ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് സമയം മതി അതെ ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ അങ്ങനെ മുതലാളി പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാ എന്നെ വീട്ടിൽ വിട്ടപ്പോ പത്ത് മണി ആയി കാണും പിന്നെ എന്താണോ തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് സാർ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാ ഈ നാട് വിട്ടെങ്ങും പോകരുത് എപ്പോ വിളിച്ചാലും വന്നേക്കണം വരാ സാർ പോയിക്കോ ശ്രീധർ സാർ യെസ് സാർ ശ്രീധരൻ വരണം പോയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ശബ്ദമോച്ചയൊന്നും കേട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയായപ്പം എന്തോ ഒന്ന് വന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു താൻ പോയി നോക്കിയില്ലേ ഞാൻ വല്ല തേങ്ങയോ മറ്റുമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോഴല്ലേ സംഭവം അറിയുന്നത് നല്ലവനാ പക്ഷെ കുടിച്ചാ പോയി കുടിച്ചിട്ട് ആ പാവം പെണ്ണിന് തെറി പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാ സാറേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല പിന്നെ നിലവിളിയും കരച്ചിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുതുപ്പണക്കാരൻ അഞ്ചാറ് വർഷം കൊണ്ടല്ലേ സാറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പെണ്ണിന്റെ അപ്പന്റെ തലവും മറ്റും പണയം വയ്ക്കാനാന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വാങ്ങി പറ്റിച്ചെന്നാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പണക്കാരനായതിലുള്ള അസൂയ കൊണ്ടല്ലേ താൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനാണ് എനിക്ക് അവരോട് യാതൊരു അസൂയില്ലേ ഔസേപ്പത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ വല്ല നടപടി ദൂഷ്യമുള്ള ആളാണോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ആയില്ലേ സാറേ അയാളെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഒരു കുറവ് ഇവിടെ ഔസേപ്പച്ചന് പല രഹസ്യപ്പറ്റിയാരും ഉണ്ടേ ജോണിക്കുട്ടി ആളെങ്ങനെയാ ഔസേപ്പച്ചന്റെ മരുവനല്ലേ സാർ ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം ആള് നല്ലവനാ ഔസേപ്പച്ചന്റെ ബിസിനസിന്റെ നെടുന്തൂണ അയാളാ താൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണല്ലോ സത്യമാണ് സാർ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമതൊരാൾ അറിയരുത് എന്റെ പെമ്പറുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ അയൽവക്കമാ ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന് പിന്നെ സാറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയാൻ എനിക്ക് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ അവിടെ നിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വർമ്മ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം വർമ്മ സാർ ആകത്ത് ജോലിയില്ല അതിന്റെ കാര്യം പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വിടാൻ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം നിക്കാൻ ബാബു സാർ അവരെ വിടൂ ആ ബാബു എന്താ കാര്യം സാർ ഇതൊരു നിവേദനമാണ് ഞാൻ കർഷക സംഘ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇവർ അറിയാം സാർ എന്റെ മോള് മരിച്ചതല്ല അവളെ കൊന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതല്ല അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം സാർ ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി സാർ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി എടാ 
എന്റെ മോളെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ മൊഴിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓമനയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ശ്രീധരന്റെ മൊഴി അത് ഫേസ് വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്പം എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട് ഏത് സമയത്തും അയാൾ അത് മാറ്റി പറയും എന്റെ നിഗമനവും ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്നാണ് എസ്പെഷ്യലി മുമ്പൊരിക്കൽ അവൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ആത്മഹത്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് പക്ഷെ എന്തോ എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈ തെളിവുകൾ മൊഴിയും അപ്പാടെ സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം മാർഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൂ വേണ്ടേ ഇനി ആകെപ്പാട് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ആ തോമാച്ചനും ആനയും കുറെ നാട്ടുകാരും മാത്രമാണ് അവരിൽ നിന്നും വല്ലതും കിട്ടുമോ സംശയമാണ് സാർ നമ്മളൊരാളെ വിട്ടുപോയി സാർ ഡ്രൈവർ വാസു അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അയാൾ എന്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് സാർ എന്താ പറയൂ ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരണം നടന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് കമോൺ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് തലേ ദിവസം രാത്രി ഉദ്ദേശം എട്ട് മണിക്കായിരിക്കും കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തിൽ രാത്രി ഒൻപതര മണിവരെ മഴ പെയ്തിരുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒൻപതര മണിക്ക് മഴ തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനും പി സി ബാലേഷൻ നായരും കൂടി ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയത് എട്ട് മണിക്ക് ഓമനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡിയിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും മഴത്തുള്ളി തെറിപ്പിച്ച ചെളിയുടെയും മറ്റും പാടുണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു കൂടാതെ രക്തം മഴവെള്ളത്തിൽ കലങ്ങി ഒഴുകിക്കിടക്കുമായിരുന്നു ഓമനയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണെങ്കിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം എനിവേ വി വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ സർ യെസ് എനിക്കും അതാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് താൻ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് അലക്സ് ആ ഡോക്ടറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ കേസ് വെച്ചതാ അലക്സിനെന്തോ ഈ മരണം ഒരു ആത്മഹത്യയായി കാണണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധം അല്ലേ എനിക്കറിയില്ല സാർ തോമാച്ചൻ ചാക്കോയുടെ ആരാ അങ്കിളാണ് സാർ പക്ഷേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല എനിക്കത് മനസ്സിലായി നാളെ ഏതായാലും ആ ഡ്രൈവർ വാസുവിനെ ഒന്ന് തപ്പണം ഇ മേ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു അസ് യെസ് സാർ സാർ ഫയൽ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ചാക്കോ പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ കാര്യം എന്തൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും തുടക്കം മുതലേ എസ് പിക്ക് ഈ ആത്മഹത്യ പരിപാടി അത്ര രുചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആ സംശയത്തിന് ആക്കം കൂടി ആ ഡോക്ടർ എന്തൊരു ചതിയാ ചെയ്തത് ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അല്ല നിങ്ങൾ ആ ഡോക്ടർ വേണ്ട പോലെ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അയാൾ ജോണി കുട്ടിയുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ എന്ന കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്നിട്ട് ആ നായന്റെ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അല്ല ഈ എസ് പി ആളെങ്ങനെയാ വീഴൂ വീഴും വീഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വല്ല ഭ്രാന്തു കൊണ്ടോ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഐ ജി അല്ല മന്ത്രി ഇടപെട്ടാലും ശരി പോയി പണി നോക്കാൻ പറയുന്ന ആളാണ് എസ് പി പ്രഭാകർ വർമ്മ തൊപ്പി പോയാലും പുല്ലാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളായത് മിസ്റ്റർ നാരായണൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം വർമ്മ ഇവിടെ ഉഴുതുമറിക്കും തലനാരിടെ കീറി അയാൾ തെളിവെടുക്കും തൂങ്ങുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴേ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ പൂജപ്പര ജയിലിലെ കൊതുകടി കൊള്ളാനുള്ള യോഗം ജാതകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അല്ല താനിതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതെന്തിനാ ഞാൻ ആരെയും പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നരകം ഇതിനെന്താ ഒരു പോം വഴി അതും താൻ തന്നെ ഒന്ന് പറ വർമ്മ ഈ കേസിൽ ഇടപെടരുത് എത്രയും വേഗം അയാളെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ നേരെ വിട്ടോ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആവശ്യം പോലെ സേവകരൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മണിപ്പേഴ്സിലോ ഹാൻഡ് ബാഗിലോ ഒന്നും കാശ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ചാക്ക് തന്നെ കരുതിക്കൊള്ളാൻ പറയാം അവസരപ്പച്ചനോട് അതിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും താൻ കൂടി ഒന്ന് വാ ഏ ഞാനില്ല നിങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോവാ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ വ
ഈ ഐ ജി മന്ത്രിയൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ഫോണല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് വിളിച്ച് ചോദിക്കേ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഓമന കൊലക്കേസ് ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് ഓമനയുടെ കൊലപാതകം ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്വേഷണ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഡി വൈ എസ് പി പ്രഭാകര വർമ്മയെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയും പകരം പുതിയ ഡി വൈ എസ് പി ദേവദാസിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവെ ഇത് വലിയ ചതിയായി പോയല്ലോ നമുക്ക് ആ ചാക്കൂച്ചിന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം എനിക്ക് ഇന്നലെ ഓർഡർ കിട്ടി ട്രാഫിക്കിലേക്കാ മാറ്റം വർമ്മ സാറിന് റൂറലിലേക്കും ഇതെന്താ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത് കാരണം നമുക്കല്ലേ ഇല്ലാത്തത് പുതിയ ആളാരാ ഡി വൈ എസ് പി ദേവദാസ് സാറാണെന്നാ കേട്ടത് അയാൾ ആളെങ്ങനെയാ അവർക്ക് കൊള്ളാം ആർക്ക് ആർക്കാണോ ഈ കേസിന്റെ സത്യം പുറത്തു വന്നാൽ ദോഷം അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ മോനി ഒരു മാർഗം ഇനി ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഈ കേസിനെതിരായി ആവുന്നത്ര പൊതുജനാഭിപ്രായം സംഘടിപ്പിക്കണം പത്രങ്ങളിൽ കൂടിയും മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയും ഈ കേസ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാര വിഷയമാക്കണം ഇതൊക്കെ അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ മോനി പെട്ടെന്ന് വേണ്ട സാവകാശം മതി പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥം വന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കട്ടെ തോമസിന് മകൾ ഓമനയുടെ മരണം ആത്മഹത്യ അല്ലെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം എന്റെ മോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂല്ല സാർ അപ്പോ ഓമനെ ആരെങ്കിലും കൊന്നതാണോ അതെ തോമസിന് ആരെയാ സംശയം സണ്ണിയാണോ അതോ ഔസപ്പച്ചനെ അതോ രണ്ടുപേരെയും എനിക്കറിയില്ല സാർ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കൊടുക്കാവുന്നായിട്ട് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ അതിന്റെ പേരിൽ സണ്ണി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ ഓമനെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇല്ല സാർ ഔസേപ്പച്ചന് തോമാച്ചനോട് വല്ല വൈരാഗ്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വരൂ എന്താ കാരണം ഔസേപ്പച്ചൻ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ സഹായിച്ചു എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ അത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഔസേപ്പച്ചൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വൈരാഗ്യം ഒന്നല്ലല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ മുതലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് അകൽച്ച തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് എന്റെ മോളെ കാണാൻ പോലും അയാൾ അനുവദിച്ചില്ല അവളുടെ ഒരു എഴുത്ത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇത് എപ്പോഴാ സംഭവിച്ചത് ഒരാറേഴ് മാസമായി ആറേഴ് മാസമായി അല്ലേ ഔസേപ്പച്ചനും തോമാച്ചനോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓമനെ തിരിച്ചയക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തോമാച്ചനോട് നേരിട്ട് വൈരാഗ്യം തീർക്കാമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഓമനെ കൊന്നുകൊണ്ട് ആർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഈ മരണം ഒരു ആത്മഹത്യയാക്കി തീർക്കാൻ സാറിന് എന്റെ എത്ര നിർബന്ധം തോമാച്ചനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തോമാച്ച ഉത്തരം പറയുക നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ ഉത്തരം പറയുക മനസ്സിലായില്ലേ മുമ്പൊരിക്കലും ഓമൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതല്ലേ അതോ അതും ആരെങ്കിലും വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാണോ ഓമനയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇല്ല അതിന് അവൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നോ വിഷമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കും സാർ ആ കാരണം കൊണ്ട് ഓമന വല്ല അബദ്ധവും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഡി വൈ എസ് പി വർമ്മ ഡി വൈ എസ് പി വർമ്മയല്ല ഇപ്പൊ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാനാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല പാടോ മരിച്ചവരോ മരിച്ചു ഇല്ലാത്തൊരു കൊലപാതകത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ സ്വയം കൂടി കിടത്തണോ തോമാച്ച അയ്യോ 
തന്റെ അയൽവാസിയായി ഔസേപ്പച്ചന്റെ മരുമകൾ ഓമന മരിച്ച രാത്രി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടോടോ കേട്ടു കേട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എവിടെ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെ ഗുരുവായൂര് തൊഴാൻ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു ആ ശ്രീധരന് സണ്ണിയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്താ നല്ലവനാ കുടിക്കുമ്പോഴോ കുടിക്കുമ്പോ കുടിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതുവരെ കുടിച്ചു കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലേ ഔസേപ്പച്ചനോ ഔസേപ്പച്ചൻ കള്ളനാ സാറേ ചീത്തയാ അലക്ഷേ ഇയാളെ ഒന്നുകൂടെ അപ്പുറത്തോട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയാട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ സത്യം പറയാം അലക്സ് നല്ലവനാ അല്ല ഔസേപ്പച്ചൻ നല്ലവനാ പരോപകാരിയാ ധർമ്മിഷ്ടനാ ഈ ലോകർക്കെല്ലാം വേണ്ടവനാ താനെന്താ ഈ വിവരം അന്ന് വർമ്മാസാറിനോട് പറയാതിരുന്നത് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയത്തില്ല താൻ ഔസേപ്പച്ചന്റെ കുടിയടപ്പുകാരനല്ലേ അത് ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ താൻ അന്ന് കള്ളമൊഴി കൊടുത്തത് അല്ലേ അത് അലക്സേ ആള് പെശക ഇപ്പോഴേ എല്ലാം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ വേണ്ട ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയില്ല റമി മാത്രനാ സാറേ വർഷം ഒരുപാടായി അവസാനിപ്പിച്ച ഞാൻ ഈ യൂണിഫോം ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ട ഒരു കേസും എന്റെ തീരുമാനത്തിന് അപ്പുറം പോയിട്ടില്ല നാരായണൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നന്ദികേട് കാണിച്ച് ശീലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡി എസ് പി ദേവദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഭിപ്രായം എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം സാറിന് അറിഞ്ഞുകൂടി എടോ കളവാ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ പ്രതികളാക്കി ഞാൻ അകത്തുകളും സാറിനെതിരെ ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യും പാരമ്പര്യം എനിക്കുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറെ നേരം ആയാ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളു മന്ത്രി അകത്തുണ്ട് ആരാ തോമസ് ഞാനാണ് അകത്ത് വിളിക്കുന്നു വാമേ
നിങ്ങളുടെ ചാർജ്ഷീറ്റ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇരിക്കൂ വേണ്ട ഞങ്ങൾ നിന്നോളാം ഇരുപത്തൊമ്പത് ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് കീഴുമാറ് കഞ്ഞിക്കുടി റോഡിലുള്ള പരാതിക്കാരൻ ജോണിക്കുട്ടിയുടെ അളിയൻ കിളിവാതുക്കൽ സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ ഓമൻ എന്ന സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ തോന്നി മേപ്പടി പരാതിക്കാരന്റെ അമ്മായിയപ്പനായ കിളിവാതുക്കൽ ഔസൈപ്പച്ചന്റെ വസതിയായ ഇരുനില കെട്ടിടത്തിന് ടെറസിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുണ്ടായത് അയ്യോ അകാലത്തിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു മകളുടെ അച്ഛന്റെ വികാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ അങ്ങയുടെ മകളുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സാർ സാർ എനിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പറയൂ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പൊതുവെ തൃപ്തരല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങിയത് വർമ്മസാറാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണം കൂടാതെ വർമ്മസാറിനെ മാറ്റി നോ നോ യു ആർ റോങ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല വർമ്മ മറ്റൊരു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വന്നത് ആ കേസ് തുടർന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ വർമ്മയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പകരം മറ്റൊരാളെ നിയോഗിച്ചു സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കയറി നീതി ലഭിക്കും ഒരു അച്ഛനോ കൂടപ്പറപ്പിനോ ഇല്ലാത്ത വേദന അങ്ങേക്ക് എന്തിനാ ഒന്ന് പുറത്തുപോയി നിന്നേ പിന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കേസും ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തന്നെയുമല്ല ഇതൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയ കേസല്ലേ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവസേപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിൽ ജാതയായിട്ട് പോയ ഞങ്ങളെ പോലീസ് തല്ലി സാർ തല്ലാനാണല്ലോ പോലീസ് അവർക്ക് നിയമം നടത്തണ്ടേ സംബന്ധ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് ജാതിയായിട്ടാണോ തോമാച്ച എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തനിയെ നേരിട്ട് ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ സാർ തല്ലു കൊള്ളുന്ന അവകാശങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട തോമാച്ച തോമാച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യം മറക്കുക അന്വേഷണ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം വ്യക്തമായി എഴുതി തന്നാൽ ഞാൻ വേണ്ട നടപടി എടുക്കാം സാർ എനിക്ക് അല്പം ധൃതിയുണ്ട് ഫോട്ടോ തോമാച്ച അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണിച്ച് ഓരോ ഹർജി ഹോം മിനിസ്റ്റർക്കും സുപ്രീം കോർട്ടിനും അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിക്കും അയക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കോടതി ഇല്ലാത്ത ദിവസമായതിനാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ശരി ശരി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂഡൽഹി അടുത്തത് അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗ്രീവിയൻസ് അത് ബ്രാക്കറ്റിലെഴുതണം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് ന്യൂഡൽഹി ടു ദ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് ന്യൂഡൽഹി ഒന്നിച്ച് പിൻ ചെയ്ത് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദിസ് ഡേ ഓർഡർ ദി ക്രൈം പിറ്റീഷൻ നമ്പർ ക്രൈം ട്വന്റി ഫൈവ് ബാർ എയ്റ്റി സിക്സ് ഓഫ് കുമാരപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ബൈ ദി ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് കേരള സർക്കിൾ ഞങ്ങൾക്ക് സി ബി ഐ ഓഫീസ് വരെ പോകണം നിങ്ങളോട് അകത്തേക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു
ഇരിക്കു ഈ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോമസ് നിങ്ങളാണോ അതെ സാർ ഈ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിനായി സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നിന്നും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണമെന്നുണ്ട് അതിനാ വരാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്തു പ്ലീസ് കമ്മിയർ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് റെഫർ ചെയ്തൊരു കേസ് വീണ്ടും സി ബി ഡി അന്വേഷിച്ച് വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ അപൂർവമായൊരു സംഭവമാണ് ഈ കേസിൽ ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനിയും തെളിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെളിവുകളും ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിപൂർണമായ സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ സേതു യു ആർ ഡെപ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദ എൻക്വയറി ഓഫ് യോമനാസ് കേസ് താങ്ക് യു സർ മിസ്റ്റർ സേതുരാമയ്യർ ഡി യു എസ് പി സി ബി ഐ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള ആനി കംപ്ലൈൻസ് സേതുവിന് നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാനുണ്ട് സേതു പ്ലീസ് ടേക്ക് സർ വരും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സത്യമേ പറയാവൂ ഞാൻ സത്യമേ പറയൂ സാർ ഓമനയും സണ്ണിയും തമ്മിൽ പ്രേമവിവാഹമായിരുന്നോ അല്ല അറേഞ്ചിന് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഓ ഔസേപ്പച്ചനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെയേറെ അന്തരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം നടന്നുകൂടാ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും ചോദിക്കാം ഈ വിവാഹത്തിന് പ്രയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടന്ന കാലത്ത് ഔസേപ്പച്ചൻ സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു എന്റെ മകളാണ് ഔസേപ്പച്ചന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് ഔസേപ്പച്ചൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔസേപ്പച്ചനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ അത്ര നല്ല രസത്തിലല്ല അല്ലേ അല്ല അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി അഞ്ചു വർഷമായി ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാവോ പറയാ സാർ കമാ പറയൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇതെന്റെ മൂത്ത മകളെ ഓമന മോളെ കാപ്പി എടുത്തു കൊടുക്ക് മോളായത്തേക്ക് പോ എന്റെ മകന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി പെണ്ണിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം എന്റെ തീരുമാനം എന്റെ മോൾ അനുസരിക്കും എന്നാലും പെട്ടെന്നൊരു കെട്ട് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ വളച്ചുകെട്ട് ഒന്നുമില്ല തോമാച്ച എന്റെ മോന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമായിരുന്നു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വിവരം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു ഇനി തോമാച്ചന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞേച്ചാ മതി കെട്ട് വലിയ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോരെ അതൊക്കെ തോമാച്ചന്റെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയണ്ട തോമാച്ചന്റെ മകൾ തോമാച്ചൻ എന്ത് ഇഷ്ടമോ അത് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല അങ്ങനെ പരാതിയും കൊണ്ട് വന്നവനകത്തായി അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ ആരും വരണ്ട തോമാച്ച നാലരയ്ക്ക് രാഹു തുടങ്ങും അത് മുമ്പ് വീട്ടിൽ കയറി മോളെ വാ ഇറങ്ങാൻ നേരമായി വാടോ
വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ ജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എടയ്ക്ക് സണ്ണിച്ചേനും അവന് ചേച്ചിയും വീട്ടിലേക്ക് വരും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനും അപ്പച്ചനും അങ്ങോട്ട് പോകും ജോണിക്കുട്ടിയുടെ സഹായത്തിൽ അവസേപ്പച്ചൻ ചെറിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ആരായി ജോണിക്കുട്ടി സണ്ണിച്ചായന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്ത് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ചെറിയ കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകളായിരുന്നു ആദ്യം ബിസിനസ് വളർന്നോടുകൂടി സണ്ണിച്ചായന് തിരക്കായി അതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വരവും കുറഞ്ഞു എന്നുവെച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല ഹലോ സ്പീക്കിംഗ് ആ എന്നാ കമലം എന്നാ പ്രോബ്ലം സൊല്ലേ ഗീവ് ടു ഹിം ഒരു മിനിറ്റേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ രാജാ അപ്പ ഹിയർ ബി എ ഗുഡ് ബോയ് ആൻഡ് ഗോ ടു സ്കൂൾ നോ യു മസ്റ്റ് ഗോ ടു സ്കൂൾ ഓക്കെ വെൻ അപ്പ കംസ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു എക്ലേഴ്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എവറിങ് ഓക്കെ പ്രോമിസ് ഓക്കെ ആ പറയ ഒരു ദിവസം അവസേപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചനെ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഞാനും ജോണിക്കുട്ടിയും കൂടി ഒരു ചെറിയ റേഞ്ച് പിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തോമാച്ചൻ അറിയാമല്ലോ എന്റെ വീടും പറമ്പും അതിന്റെ ഈടിനായി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഏർപ്പാട് വേണ്ടി വന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ലോൺ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാകുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോഴാ വേറൊരു പ്രശ്നം അവർക്ക് കൊളാറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി വേണമെന്ന് മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഞാൻ തോമാച്ചന്റെ അടുത്ത് വന്നത് കൊളാറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാസായ ലോൺ വെറുതെ കളയണോ ലോൺ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാലം പണിയുടെ കോൺട്രാക്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല തോമാച്ചൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അവസേപ്പച്ചൻ നന്നാകുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ആനയോട് കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ശരി അപ്പച്ചൻ എന്തിനാ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയൂ ശരി നീ ആ പ്രമാണം കേട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് നല്ലതേ വരൂ തോമാച്ചന് ഇത് എപ്പോ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് ശരി ഒരു മാസത്തെ അവധി എനിക്ക് തന്നാ മതി തോമാച്ചൻ ബാങ്ക് വരെ ഒന്ന് വരേണ്ടി വരും ഞാൻ അറിയിക്കാം ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഒപ്പിടാനാ എപ്പ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ അവസേപ്പച്ചൻ പ്രമാണവും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതിനുശേഷം അവസേപ്പച്ചന്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്നായിരുന്നു അയാൾക്ക് കാറായി വീടായി ജോലിക്കാരായി വേറെ പല ബിസിനസ്സും തുടങ്ങി പുത്രൻ പണക്കാരൻ അർദ്ധരാത്രി കുട പിടിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത് കണ്ടു സാർ പ്ലാക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ തോമായുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലും അവസേപ്പച്ചന് പുച്ഛമായി എല്ലാം ഞാൻ സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചു പുറത്തു എന്റെ മൂത്തവൾക്ക് വേണ്ടി എന്നിട്ട് ആ ഇടെ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസയുടെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായി എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭൂമി വിൽക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്റെ പറമ്പിന്റെ ആധാരം വിട്ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവസേപ്പച്ചനെ സമീപിച്ചു എന്താ തോമാച്ചന് കാശിന് എത്ര അത്യാവശ്യം ഞാൻ അവസേപ്പച്ചനോട് അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ മരിച്ചുപോയ എന്റെ സഹോദരിയെ പറ്റി അവൾക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് മൂത്തവൻ എങ്ങനെയോ പോലീസിലായി രണ്ടാമത്തവൻ ജോലി ഒന്നുമില്ലാതെ നടക്കുകയാണ് അവൻ ഇപ്പൊ ദുബായിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റുപോയി എന്തിനാ തോമാച്ച ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി ഏക്കാൻ പോണത് സങ്കടമുള്ള വർത്തമാനം പറയരുത് അവസേപ്പച്ച എന്റെ വീടും പറമ്പും കുടുംബ സ്വത്താ നിയമപ്രകാരം അർഹത ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരു വീതം എന്റെ പെങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാ ആ വിവരം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണോ തോമാച്ച അവസേപ്പച്ചൻ അറിയാമല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ പൈസ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് പണയം വെച്ച ആധാരം തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭൂമി വിറ്റ് അവൻ ആവശ്യമുള്ള പണം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ എങ്കിൽ എനിക്കൊരു പതിനയ്യായിരം രൂപ കടമായിട്ടെങ്കിലും താ അവസേപ്പച്ച അല്ലല്ലേ തോമാച്ചന് ഇത് എന്തോ കണ്ടിട്ടാ പറയുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് നാല് കാശിന് വിടുന്ന പാട് കർത്താവ് തമ്പുരാനും എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം അവസേപ്പച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തെ അവധി മതി ആധാരം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു തരാമെന്നല്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും പറയരുത് തോമാച്ച ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഹലോ മിസ്റ്റർ ഔസേപ്പ് ഏ സാറാന്നോ അവസേപ്പച്ചനാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ അല്ല ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അമ്പതോ അറുപതോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അത്
എനിക്ക് എന്റെ മകളെ കാണാതിരിക്കാൻ ഒക്കൂ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ മോളെ കാണാൻ പോയി അവസേപ്പച്ചൻ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത് ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ അവസേപ്പച്ച സാധ്യമല്ല തനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് അത് ഓർത്തെങ്കിൽ എന്റെ മോളെ കാണാൻ അനുഭവിക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ മോളെ മോളെ പിന്നെ നിങ്ങളാരും അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ പോയാലും അയാൾ കാണാൻ അനുവദിക്കില്ല സാർ കുറെ കത്തുകൾ അയച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മറുപടി വന്നു പിന്നെ അതും ഇല്ല അയാൾ അതിനും സമ്മതിച്ച് കാണൂല സാർ ഈ കത്തുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓമനെ നേരിട്ട് അവസാനമായി കണ്ടത് ആ ബഹളം ഉണ്ടായ ദിവസമാണോ അല്ല ചേച്ചി ആസ്പത്രിയിലാണെന്ന് എന്ത് പറ്റി മോളെ വിഷം കഴിച്ചെന്ന് മോളെ ചേച്ചി ഓമനെ മോളെ നീ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്തത് പറ മോളെ മോളെ അപ്പച്ചനോട് പറ പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ മകളുടെ ശവശരീരമാണ് സാർ വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണത്തെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ ഓസേപ്പച്ചനും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഓമനെ വിഷം കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണും കൃത്യമായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഭീരുക്കളല്ലേ സാധാരണ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മകൾ അതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഓമന ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല എന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്താ അതിന് കാരണം എന്റെ ഒരു മരുമകൻ ചാക്കോ പോലീസിലാണ് അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേസന്വേഷണത്തിന് പലരുടെയും മൊഴികളിലും തെളിവുകളിലും അപാകതയുണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയ അവൻ ആ കാര്യം അന്ന് കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന വർമ്മ സാറിനോട് പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അവരെ ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് നാളെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ചാക്കോയോട് ഈ ഹോട്ടലിൽ വരാൻ പറയണം റിസപ്ഷനിൽ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി സാർ ഇനി ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ശരി സാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തള്ളിക്കളയാം അപ്പോൾ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അന്വേഷണം കൂടെ നടത്തി ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലേ വി വിൽ സപ്പോർട്ട് ദി ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് വരട്ടെ സാർ നാളെ വൈകിട്ട് ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റബിൾ ചാക്കോയെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം മിസ്റ്റർ സേതുരാമൻ റൂം നമ്പർ ത്രീ നോട്ട് ടു താങ്ക് യു ചാക്കോയല്ലേ അതെ സർ വരും വളരെ പേഴ്സണൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചാക്കോയുടെ ഓഫീസിൽ വരാതെ ഈ ഹോട്ടലിൽ വരാൻ പറഞ്ഞത് സിനാം പേടിക്കണ്ട എരി ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കേസിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇടപെട്ടാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ചാക്കോ ഒപ്പിടുകയും വേണ്ട ചാക്കോയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് തോമസ് വാനിയും പറഞ്ഞു ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് ചാക്കോയ്ക്ക് തോന്നുവാനുണ്ടായ പ്രൈം റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് മരണം നടന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ മൊഴി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് തലേ ദിവസം രാത്രി ഉദ്ദേശം എട്ട് മണിക്കാണ് രാത്രി ഒൻപതര മണിവരെ കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തിൽ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്യൂ
ഒൻപതര മണിക്ക് മഴ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനും പി സി ബാലകൃഷ്ണൻ നായരും കൂടി ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയത് എട്ട് മണിക്ക് ഓമനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡിയിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും മഴത്തുള്ളി തെറിപ്പിച്ച് വീണ ചെളിയുടെയും മറ്റും പാടുണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു കൂടാതെ രക്തം മഴവെള്ളത്തിൽ കലങ്ങി ഒഴുകിക്കിടക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ തോന്നാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളാണ് സാർ പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയെടുത്ത് എസ് ഐ ആണ് മൊഴിയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറായി കുറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടറോട് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല സാർ കറക്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ടവരെ അവർ ഒഴിവാക്കിയല്ലോ അല്ലേ ഒരുപക്ഷെ യഥാർത്ഥമായി തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെങ്കിലോ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാദിക്കാം പക്ഷെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സാർ ഡോക്ടറുടെ ആദ്യത്തെ മൊഴി ഒരു അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയ സത്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആത്മഹത്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിച്ചതാകാൻ പാടില്ല സാർ വെൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മിസ്റ്റർ ചാക്കോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സാർ റിസപ്ഷൻ ആ ഞാൻ ഈ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ബില്ലിങ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണോ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും തമ്മിൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമുള്ളപ്പോൾ ലീഗലായിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സാർ സോ യു ആർ ഇന്ത ഗെയിം പ്രൊസീജർ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതെ സാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന സംഭവം ദാറ്റ് ഹാസ് ആക്സലറേറ്റഡ് മൈ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് കേസ് പോലീസുകാരാവുമ്പോൾ പല വിരോധികളും ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവാം സാർ പക്ഷെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിലാവാൻ വഴിയില്ല വെൽ ദൻ യു പ്രൊസീഡ് യെസ് സാർ സേതുവിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആര് വേണം കൂടെ ഐ പ്രിഫർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹാരി ആൻഡ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിക്രം ഓക്കെ സെൻ ഹാരി ആൻഡ് വിക്രം അവിടുത്തെ ഡി എ ജി എന്റെ പഴയ സുഹൃത്ത നിങ്ങൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഹി വിൽ ഡൂ ദൻ എയ്റ്റ് ഫുഡ് സർ Vikram Hari yes sir Sedu wants you to assist him in this case what do you say good pleasure sir 
Sedu, please carry on. Thank you, sir. Now, this is your property. This case is all the records. CBI is not the case. I don't think there is a local police in the area. But, I don't think there is a case in the Uttar Vata office. I don't think there is a case in the Uttar Vata office. That's why I don't think there is a case in the Uttar Vata office. Of course, I will do my best. Thank you, sir. This is Mr. Devadas. This is CBI DVS to Mr. Shedhra Mayor. Ah, Swami Anil. How do you do? Fine, thank you. Priya Patta Nattgari, in the way you know, three months ago, Kumar Abram Panjai Thindayim, Kerala Aarogya Vagu Pindayim, Aadhi Mukhyatil Nadatta Pudunna, Malambani Nirodhana Pradhanna Varam, Panjai Thindayim Community Hall, Bhagumana Patta Aarogya Vagu Pumandri, Ulkharanam Chayinu Dhaan. Nengal Udai Rektam Parishodhi Kuga, Malambani Thada Yuga, Nala Mudal Uraayitra Kala Thayke, Health Service Udhyavasthan Maar, Kumar Abram Panjai Thindayim, Veedukalil Rektam Parishodhan Nadatta Pudunna Dhaayi Rikum. Nattgari, Nengal Daivai Sasagari Kuga, Nengal Udai Rektam Parishodhan Nekki Vithay Maa Kuga. Apa yang murid lalu? Orang ni dah nasar, orang mau lalu. Bukram, ini ni dah, ini dah ngemele kuntu. CBI kah gasau sese tamas makin nargne pinne, apa cina bela teri payah. Indira payah pada nado. Awar ektra jauh jalan, nenggal nenggal da mudi tena waratsin agama. Waratsin agama awar kore cukkin jaya mbeta dila. Sambar sah dan tair sah dan dengan dengan mana kerja murder case dan nyesek yang betul, walau itu naraku. Sah, abra kando. Uwa uwa kando, pariye betul. B A je rapi sih betul. Ah, sani ada tuh, angkut turut lagi. Enggak ada tuh macam, tarik kiri lagi. Kita jangan potong. Ah, sih. Yang ada orang. Kani mana? Apa ni? Kana baki orang yang pergi tu orang. Nalai tanu ni? Tanu? Ini ni orang. Ini ni orang rate tu ni ni. Ini ni orang awas sahaja ni. Ini cuma iya. Awas sahaja tu orang. Ada orang baru ni orang apa ni? Ini ni nalai ucap ke umur kita. Ini? Kalau bawa tu alpana tu akan ni alpana tu kalau bawa tu akan ni ini ni kerja. Ye dah elu nalai ucap ke yang mana beri? Yang mana beri ke anda? Tanam antara mereka itu wandi ada ro. Mana ro? Eh, bunuh le. Yang ni kerja awak sepatu ayam anda baru ni. Ayam main road ini 10 sen di stylo, satu building yang mana kan karya orang pergi cerita. Ada ni payment ada tu kan? Ah, jangan orang gua. Apa ni awak sepatu? Yang ni ambassador orang panjang ni warsha pergi kerja. Ayam ni mana ceritanya? Ini kalpo sahaja sahaja yang dah resmi. Nanti cegi am. Ha, yang tu barangnya lengan awal sepatu. Nanti saya dah beli mohon yang api silo taiki. Edo, kanggu dah ba. Yang tu untuk bilik lo drop ini dek. Hmm, jelek. Selim. Ha, estate tu bangga mara untuk baru jom mereka kandil dulu. Nalat ni, ini untuk dia orang beritahu pono. Anu, nama lo barangnya mohon ini. Korang cuci koran jalan mana? Indira apa cah, anak itu. Awasnya kau ringgit orang itu. Minum orang hari kurang perajuju itu. Ni urut tengah orang tua. Jom ni kau tu. Ni yang orang pergi, ada orang lepas orang nak. Asal hari kita jumpa di meja bulkari. Hendu mana madi? Alai bukan. Ada ada. Do. Yang ni itu madin ada ham parai. Ah, macam ni aku kalau ceri kadi cipari kena. Kadi cipari kaya. Itu ceri minyak arci mana? Bukram. Bukram. Sir, nala nama orang Julie ayam begina. I will explain the modus operandi. 
അതായത് നമ്മൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടായിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ക്രൈം ട്വന്റി ഫൈവ് ബാർ എയ്റ്റി സിക്സിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള കറപ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ സി ബി ഐ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തിയുള്ളൂ അന്വേഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഓമനയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണോ അതോ ആത്മഹത്യയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പം തീരും മറിച്ച് കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തലവേദന ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവിടെ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോലീസിന്റെ കേസ് കയറി എന്ന് ഏറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഏത് കേസും വളച്ചൊടിക്കാൻ മെടുക്കന്മാരായ സാറന്മാരാണ് ഈ കേസും അന്വേഷിച്ച് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തലവേദന ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങും പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്ക് നാളെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൻപുറത്ത് ആകെ ഒന്ന് കറങ്ങണം ഹൌസേപ്പച്ചന്റെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചും മറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏതൊക്കെ ബാങ്കിലാണ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് അയാളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അത് രാവിലെ ഈ കേസ് ആദ്യം അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്ന ഡി വൈ എസ് പി മിസ്റ്റർ വർമ്മയെ കാണാൻ പോകും ഹാരി ഇവിടുത്തെ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പോണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ മോർണിംഗ് ഞാൻ സേതുരാമൻ സി ബി എന്നാണ് താങ്ക്സ് ഇവിടെ എത്തിയ വിവരം പറഞ്ഞു കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാമെന്ന് കരുതി മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയിൽ എന്തോ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റബിൾ ചാക്കോ പറഞ്ഞു സാർ ആ ഡോക്ടർ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിനു മുൻപ് അവരുടെ തട്ടിയില്ലേ സാറിന് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ സംശയിക്കണമെങ്കിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും സംശയിക്കാം എല്ലാവരുടെ മൊഴികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പന്തികേട് തോന്നിക്കാണു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലൊരു ഓർഡർ എനിക്ക് റൂറലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലേ പലതും നടക്കും ആര് ചോദിക്കാനാ മിസ്റ്റർ സൈദു ഐ വിൽ ഡു വൺ തിങ് എന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓഫീസിലാ ഞാനത് ഇവിടെ എത്തിക്കാം വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി വേർത്ത് റെഫറൻസ് ശരി സർ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസം പറയണേ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി വന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി പോലും തരാഞ്ഞത് എനിക്ക് കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ ഐ വിഷ് യുവർ സാർ താങ്ക് യു സർ കിളിവാതുക്കൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഫോർ ടു വൺ ജോയ് മാത്യു ടെലിഫോൺ നമ്പർ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് കെ നാരായണൻ ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സണ്ണി ഔസേബ് ത്രീ ഫോർ ടു ഈ നമ്പറുകളും പേരുകളും ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂണിൽ തുടങ്ങി നവംബർ വരെ ഈ നമ്പറുകളിൽ നിന്നും വിളിച്ചിട്ടുള്ള ട്രങ്ക് കോളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് വേണം അതിപ്പോ ടെലിഫോൺ ബില്ലിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന്റെ കോപ്പി മതി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി തരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഒറിജിനൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്വൽപ്പ സമയം എടുക്കും അത് സാരമില്ല ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഐ വെയിറ്റ് ഓക്കെ ആ റെക്കോർഡ് റൂമിന്റെ താക്കോലി കൊണ്ടൊരു ശരി സാർ മിസ്റ്റർ ഹാരി എവിടെ താമസം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാ എന്താ മുതലാളി ഒന്ന് കാണണം മുതലാളി ഇവിടെ ഇല്ല കഴിഞ്ഞുല്ലോ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനും കൂടി ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ മനസ്സിലായില്ല എന്റെ പേര് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്നാ മേമന ഇല്ലത്തൂന്നാ അപ്പൊ വടക്ക ബി എ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തഞ്ചാവൂർ ബാങ്കിലാണ് ജോലി അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നാലു പേരോട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ കെ എ ഔസേപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രഗത്ഭന്മാര് അറിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ബിസിനസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അതിന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം മുതലാളിമാരെ കാണണം കണ്ടു അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് അവരുടെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ സാറാണ് നടത്തുന്നത് അത് ശരിയാ പക്ഷ
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി തരുന്നവരാണ് ഓറിയന്റൽ ബാങ്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കും കൂടാതെ ഔസേപ്പ് അച്ഛൻ ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാ കെ എ ഔസേപ്പാൻ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് വരുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിലാണ് അല്ലേ ഭൂരിഭാഗവും പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാലേ സാറിന്റെ ഒരു എസ് ബി അക്കൗണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തരണം കേട്ടോ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ അത് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ഇല്ലത്തൂന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അങ്ങോട്ട് സാധിച്ചു അവർക്ക് സംശയം തോന്നില്ല സർ അപ്പോ ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിലാണ് അവരുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെ നാളെ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നു പോവാം ഇതില് നാരായണന്റെ നമ്പർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളുകള് അതെ സർ അപ്പൊ ചാക്കോ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമുക്ക് നാരായണ ഒന്ന് കണ്ടല്ലേ എന്താ നാരായണൻ സാറില്ലേ കൊണ്ട് ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളാരാ അനിരുദ്ധൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം സാറ് ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നേ വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ചെല്ല് ആ ഡോക്ടറോ ഡോക്ടർ ഞാൻ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ അയ്യോ ഡോക്ടർ ഞാൻ പേടിക്കുന്നേ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം ആ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാ താമസം ഒരു പട്ടരയാ സേതുരാമനോ പട്ടാവരാമനോ അങ്ങനെ ആ പേര് കൂടെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ത് പട്ടരയിൽ പൊട്ടനല്ലോന്നോ എന്റെ ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് മുഴുവൻ പേടാ ഇല്ല ഇവിടെ വന്നില്ല അവിടെയും ചെന്നില്ല നാ ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് ഓ എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ഔസേപ്പച്ചൻ കുറെ കാശ് കൂടെ ചെലവാകും ഓ പിന്നെ സി ബി ഐക്ക് എന്താ കാശ് കഴിക്കുവോ ശരി ശരി എന്നാ വയ്ക്കട്ടെ പിന്നെ കാണാ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നാരോ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു ബ്ലോക്കിൽ ടീൻ ജുഡി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മേൽത്തരം വാഴ തൈകളും വന്നിട്ടുണ്ട് പട്ടാഭിരാമൻ സാറാണ് അതിന്റെ ചാർജ് മിസ്റ്റർ പട്ടാഭിരാമൻ പട്ടാഭിരാമൻ അല്ല സേതുരാമൻ പട്ടറ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നല്ല സി ബി ഐ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ മിസ്റ്റർ നാരായണന്റെ മന്ത്രിമാർക്കിടയിലൊക്കെ നല്ല സ്വാധീനമാണല്ലേ ഏയ് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പാവമാണ് സാർ ഒരിക്കൽ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ഒന്നും തോറ്റു അതാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയവുമായി ആകെയുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ മന്ത്രിമാരെയും അവരുടെ പി എമാരെയും മറ്റും പലപ്പോഴും അവർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിലേക്കും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ ആരാണ് സാർ എന്നെ പറ്റി വേണ്ടാത്ത അസംബന്ധവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്കൊരു മന്ത്രിയും പരിചയമില്ല ഞാൻ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടും ഇല്ല ത്രീ ഡബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അല്ലേ അതെ ഈ നമ്പറിൽ നിന്നും വിളിച്ചിട്ടുള്ള ട്രങ്കോൾ ബില്ലുകളുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയാണത് അതിൽ ചുവന്ന മഷിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പല ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളുടെയും ഫോൺ നമ്പറുകളാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ മന്ത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തെളിവുകളുണ്ട് നീലമഷിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിയുടെ പി എയുടെയും ഐ ജിയുടെയും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തെ റെസിഡൻസ് നമ്പറുകളാണ് ഇപ്പൊ എന്തു പറയുന്നു മിസ്റ്റർ നാരായണൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ല അല്ലെ ജൂൺ മുപ്പത് മുതൽ നവംബർ മുപ്പത് വരെ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രങ്കോൾ ബില്ലുകളുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയാണ് അതിലുള്ളത് ഔസേപ്പച്ചന്റെ മരുമകൾ ഓമനയുടെ മരണം ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആയിരുന്നു ഔസേപ്പച്ചൻ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തു വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഈ മരണം ആത്മഹത്യയായിട്ട് റഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവുമില്ലേ മിച്ചു നാരായണൻ നാരായണ തന്റെ വണ്ടി ഇപ്പോഴും റോങ് സൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എന്തായി എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇയാളെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മന്ത്രിമാരെ പരിചയമില്ലെന്ന് താനും നിങ്ങളോട് ഓരോ പറഞ്ഞത് പരിചയം കൊണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലേ ഒലക്കേ മൂടെ ഇയാൾ ഒരു മരം മണ്ടന ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവനും വെറുതെ ഒരു അന്തസ്സിന് വേണ്ടി പറയും നാല് മന്ത്രിമാരെ പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രിമാരെ കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് ഒരു പുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല താനൊരു പൗരപ്രമാണിയാണ് സമുദായ നേതാവാണ് ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് മന്ത്രിമാരെ കാണും സംസാരിക്കും അതിന് സി ബി ഐക്ക് എന്ത്
അവർ തെളിവ് കാണിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവില്ലെന്നായി അവർ നിങ്ങളെ ഭംഗിയായി കുരുക്കി ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വന്ന പാടെ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോഴേ അവരിന് നിങ്ങളെയും കാണാൻ വരും പല തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും വഴങ്ങരുത് അവരിന് എപ്പോഴാണാവോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാനും രണ്ടു മാസത്തെ ലീവ് എടുത്താൽ എന്താന്ന് ആലോചിക്കുക ഓറിയന്റൽ ബാങ്കും ഔസേപ്പച്ചന്റെ ഓഫീസും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം അവസാനിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡിവൈഎസ്പി ദേവദാസ് ഇവിടെ മെയിൻ റോഡിനടുത്ത് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു കെട്ടിടവും വാങ്ങാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രോക്കർ എന്നോട് പറഞ്ഞ അത് അയാളുടെ പേരിലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ചെക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കളക്ഷന് പോയിരിക്കുക പാസ്സായി വരാൻ ഇപ്പൊ സമയം എടുക്കും വരട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം ആ ക്യാഷ് എഴുതിക്കുന്ന പയ്യനല്ലേ അത് കഴക്കൂട്ട ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മകൻ ഗോപാലനല്ലേ അല്ല അത് നമ്മുടെ മുസ്ലിക്ക് ദേവേന്ദ്ര പയ്യയുടെ മകൻ രാമാനന്ദ പയ്യാണ് എന്താ ചോദിച്ചത് ഒന്നുമില്ല എവിടെ വെച്ച് കണ്ടുപറന്ന മുഖം അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് സേർട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരൂ അത് മാനേജരോട് ചോദിച്ചു ഹലോ എന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ആരന്വേഷിച്ചു ഞാൻ കഴക്കൂട്ടൻ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മകൻ ഗോപാലൻ പണ്ട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെസ് ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ചേഞ്ച് തരുമോ രാമാനന്ദ പയ്യന്നല്ലേ പേര് അതെ ഫാദറിന്റെ മൊസൈക്ക് ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഓ ഇപ്പൊ സ്വൽപ്പ ഡള്ളാണ് ആ എന്താ ഫാദറിനെ അറിയുമോ പിന്നെ അറിയുമോ ഞങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു മകന് ബാങ്കിലാ ജോലി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസമോ അതെ അയ്യോ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ നാല് വർഷോ ഓ മൈ ഗോഡ് സമയം പോയ പോകെ ഇന്ന് അളന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഇത്രയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം വൈദ്യു മിസ്റ്റർ പായ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഡീലിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ ലെഡ്ജർ ബുക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ അയ്യോ സാർ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ഉള്ളതാ ആരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സാർ യു ടേക്ക് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ ഓക്കെ സാർ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ ബുക്കുകൾ കൂടുതൽ ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും ശരി സാർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന വിവരം നിങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയൂ I think you have understood me. Cheers sir. Thank you very much. Hari Mr. Vikram, now we will go to Ausay Pachan's office. Ya Vikram alla sir. Vishnu Nambudiri memene illa. Ah ma 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 ma. You can get it. Come on. Namaskaram. ആ വരണം വരണം യു പ്ലീസ് കം ഹൗ ഡു യു ഡു എന്താ ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ ഇന്ന് തുടങ്ങും ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്നുണ്ട് പരിചയപ്പെടാമല്ലോ വിത്ത് പ്ലഷർ ഹലോ ഐ ആം കൃഷ്ണൻ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് കെ ഔസേപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഐ ആം കെ സേതുരാമയ്യർ ഫ്രം സി ബി ഐ ഓ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് തഞ്ചാവൂർ ബാങ്ക് എന്നോ കുംഭകോണം ബാങ്ക് എന്നോ മറ്റോ ആണല്ലോ കുംഭകോണം തഞ്ചാവൂർ ഒന്നും അല്ല I am also from CBI, Sub Inspector Vikraman. Ah, my name is Mr. Krishan. I am going to show you the accounts. What are you doing? That's what I'm going to do. Let's go. Hmm. Vikram, proceed. Yes, sir. Sir, we have got a lot of problems from sale tax and income tax people. There was a raid last week. You know what happened? Ah, Mr. Krishan, English is not. Malayalam is not. That's why I'm going to get a little bit. Yes, sir. I am coming to Malayalam. Mr. Krishan, you have to get a ledger book and cash book. That's why I'm going to get a little bit, sir. You have to get a little bit. No, sir. I'm going to get a little bit. Go. ചെക്ക് നമ്പർ സീറോ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും പത്ത് ഏഴ് എൺപത്തേഴ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ ബുക്ക് വരുവച്ച
You note that and seize the book. Yes, sir. Yanda ibre, aare ibre le. CBI kara, saar vanna na nai. Ibre ne bhishani padi, balal kara mai to bookle ladu to pariso hi chundri kya irun. Yanda saare the. Manasla ille. Yaan yanda parada jethita, dingala dingala kushi kudu. Kali ne aaru maso mai yaani teja vada alhoi chundri kya. Aad jo ibre varme ya irun. Pinne ibre devrasu nu. Ippa the dingalu. वीटलोलिया ुसानु नारायण टेलीफोन बिल्कुल अकौंसल राधा प्रधान डॉक्टर मोस्टमोर्ट 
സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ആ ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു മൊഴി വാമൊഴിയാണ് ചിലപ്പോ തെറ്റാം എനിക്കും തനിക്കും ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു മരണം ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകോ ആണെന്ന് അറിയാൻ ഇത്രയും ബന്ധപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല തലയിൽ വല്ലത് ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്നാ മതി മണത്തറിയും ഞാൻ ചോദിച്ചതിനല്ല സാർ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഐ ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഡോക്ടർ ഹൂ കണ്ടക്ടഡ് ദ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മൈ കൺക്ലൂഷൻസ് ശരി സാർ ഇപ്പൊ ഞാനങ്ങട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവുണ്ടായിരുന്നു സാർ അത് വിട്ടുപോയി എന്താ സ്പോട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്ന മണത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ഹലോ ഭീമേഷ് പി ദേവദാസ് സാറല്ലേ ഇത് അവസരപ്പിച്ചതാന്ന് ദേ ആ സി ബി ഐക്കാരന്മാര് രണ്ട് ആൾരൂപ ഒക്കെ ആയിട്ട് മോളിലോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുക ആ ഞാൻ നാരായണനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണേ ഓ Everything ready, Mr. Vikram? Yes, sir. Ah, Demi, you're ready. Red board is waiting, dummy is waiting, same one, no? Check it out. Correct, sir. Check you. Wait, wait, wait. We're going to get a little bit of a little bit. Like this. Keep it like this. Here. Uh, uh, yeah, like that. Ready, like? Ready, sir. Come on. Vikram, mark it. Yes, sir. Harry, take the other one. Sure, sir. ഒരാളെ തനിയെ ചാടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ വേണം ഇടാൻ കീപ്പ് ദ പോർഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ദെൻ റോഡ് റൈറ്റ് സീ ദ ഡിഫറൻസ് വിക്രം യു നോട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഡമ്മി ടു ഡമ്മി ഫോർ ഫീറ്റ് ഡമ്മി ടു ദ വോൾ First dummy. First dummy to the wall. To land a half feet. Second dummy to the wall, eight feet. How much is there? Dummy to dummy, four feet. Uh. First dummy to the wall, to land a half feet. Second dummy to the wall, eight feet. Good. Over. Remove the dummies. Okay, sir. Remove it. If you have a dead body in the inkosil, you can't get a dead body. You can't get a dead body. No, sir. Then? That's it, sir. ഈ സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നാണ് അല്ലാതെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇഡിയറ്റ്സ് എന്നല്ല ഇനി കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഓവർ സ്പീഡിലായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഹലോ ഇവിടെയാണ് ഓമനയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിടന്നിരുന്നത് ഭിത്തിയും ഡെഡ് ബോഡിയും തമ്മിൽ എത്രയാ ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത് ഡമ്മി ഇട്ടില്ലേ ആ ഡമ്മി എത്ര ദൂരത്തിലാ ചെന്ന് വീണത് അപ്പോ രണ്ട് ഡമ്മിയും തമ്മിൽ ഫോർ ഫീറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് 
എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ശരി ആ സ്ത്രീ സ്വയം ചാടിയതാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരെ ചെന്ന് വീഴില്ല തനിക്കെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയാണ് സാർ തനിക്കോ ഞാനൊരു വാദത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയല്ല സാർ ആ ഒരു പക്ഷേ ഓമന വന്ന് വീണത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും തലയും കഴുത്തും മറ്റും പൊട്ടിയ വേദന കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു ഉരുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാവാൻ പാടില്ലേ സാർ ആ യു ആർ കറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ചിന്തിക്കാം ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എവിടെ റൂമിലുണ്ട് സാർ ഇറങ്ങിറ്റ് ഓമന മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൊണ്ടിട്ടതെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി ഉരുളുവോ ജീവനോടെയാണോ വീണത് അതോ മരിച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ടിട്ടതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ സാർ സപ്പോസ് ഹാരി പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി ഇവിടെ വീണതിന് ശേഷം ഉരുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വാർന്നൊഴുകിയ രക്തത്തിന്റെ പാടുണ്ടാവണം ഈ ഫോട്ടോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ രക്തത്തിന്റെ പാടുണ്ടോ നോക്കിയേ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല സാർ ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ വീഴ്ച ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പഠിച്ച അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഓമനെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് ജീവനോടെയാണ് കൊണ്ടിട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ആര് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ബോഡി ഉരുണ്ടിരിക്കും അപ്പോ പന്ത്രണ്ടര അടി ആവില്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓമനയുടെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയോ വെച്ചാണ് അരയ്ക്ക് താഴെ മുറിവുള്ളതായിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല സാർ അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഈ സാരി ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിന് അയക്കണം യെസ് സാർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാണിച്ച എന്നെ പറ്റി ചെല്ലടാ ഈ നാരായണൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് നീ നോക്കോ നിന്നെ നിന്റെ ഈ വാൻ്റെ പടയും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കെട്ടിയെട്ടിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമല്ലടാ ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടാ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് ഇറങ്ങി വേടാ അരി എന്താടാ നാരായണൻ അതിനും മാറിലടാ ഇറങ്ങി വേടാ ഹരി ഗോയിൻ സെറ്റ്മാൻ നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാനടാ നീ പേടിക്കും നീ എല്ലാം പേടിക്കും ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ പോലെ വന്ന നീ ഒക്കെ പേടിക്കും നീ എല്ലാം പേടിക്കും നിന്നെ എല്ലാം പറപ്പിക്കും ഞാൻ ഡൽഹി പോവും ഞാൻ ഡൽഹി പോവും ഞാൻ ഡൽഹി പോവും ഞാൻ ഡൽഹി സാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരം കെട്ടവർ വല്ലതുമൊക്കെ വിളിച്ചു കൂവിന്നിരിക്കും നമ്മളെ പ്രൊവോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജോലി അതല്ല ആ വിക്രം സാർ ഡ്രൈവർ വാസുന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു പോയിരുന്നു സാർ അവനവിടെ ഇല്ലെന്ന അവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഓമനയുടെ ബോഡി ഒന്നുകൂടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താലോ യെസ് യെസ് വി വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്
ഹലോ സീതരാമൻ ഇയർ സോറി ഫോർ ഡിസ്റ്റർബ് യു അറ്റ് ദിസ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് വാസുവിനെ കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് സാർ ടൗണിലുള്ള ഹോട്ടൽ പ്രശാന്തിൽ റൂം നമ്പർ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിലുണ്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളാരാ അവനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ വായിച്ചിട്ട് പോലും There is no reaction. Omena Kola Kes. Ausa Epa Chanda Vada Gunde Aya Driver Vasu Ne CBA Ehi Therin. He is a hard nut. One crack so easily. Hari, bring him to my room. Yes sir. ഓമനയുടെ മരണം നടന്ന ദിവസം രാത്രി എത്ര മണിക്കാണ് താൻ അവസരപ്പച്ചനുമായി വീട്ടിലെത്തിയത് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്റെ ഈ വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഓമനയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നുള്ളതിന് എല്ലാ തെളിവുകളും ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് അതിന് തനിക്കുള്ള പങ്ക് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം താനുള്ള സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും മാപ്പ് സാക്ഷിയായാൽ കോടതി കെലിവ് തോന്നി ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എല്ലാ തെളിവുകളും സാറിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ സാർ എന്നോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ സാറും തന്നെ തീരുമാനിച്ചാ പോരെ ഹരി വിക്രാം സാർ ഇനി അവന് ജലപാനം കൊടുക്കണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പട്ടിണി കിടക്കട്ടെ പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം സാർ പിന്നൊരു കാര്യം വാസുവിനെ ഇതുവരെ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സാർ അതുകൊണ്ട് ഔസേപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിലും വാസുവിന്റെ വീട്ടിലും പതിവ് പോലെ വാസുവിന് അന്വേഷിച്ചെല്ലണം സാർ ഇതൊക്കെ 
ചേച്ചിയുടേതാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാർ ആ കൈയെ കിടക്കുന്ന ചോദിക്കേ ചെലപ്പോ ഇതെല്ലാം അവര് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തായിരിക്കും സാർ ഇത് ഇത് ചേച്ചിയുടേതാണല്ലോ അതെ അന്ന് ഞാൻ രണ്ട് വള വാങ്ങിച്ചു ഒന്ന് ഇവൾക്കും ഒന്ന് ഓമനയ്ക്കും സാറിന് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പറയാം ഞാൻ വരട്ടെ ആരുടെയായി ഇതെന്റെ ഭാര്യയുടേതാ ഇതോ ഇത് ഇതെനിക്കറിയില്ല വാസു ഒന്നും വിളിക്കണ്ട ഇത് ഓമനയുടേതാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ട് താൻ പണയം വെച്ച ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ഈ ഒരു തെളിവ് മാത്രം മതി കോടതിക്ക് താനാണ് ഓമനെ കൊന്നു സത്യം പറയാ അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് പറയാൻ പറയാതെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല പറവാസു പറയാ സാർ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം വാസു 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 എന്താ സാർ ഈ ആ സമയത്ത് നീങ്ങി വന്നി നീ എന്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവസരിപ്പിച്ച എന്റെ വീട് വരെ വരണം ഞാനിപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ ഉള്ളു എന്താ സാർ കാര്യം കാര്യം ഓമന് മരിച്ചു മരിച്ചു എന്താ സാർ സണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു അബദ്ധം പറ്റി അവര് തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായി സണ്ണി അവളെ അടിച്ചു അടി കൊണ്ടത് മർമ്മത്തായി പോയി അവൾ മരിച്ചു സണ്ണി വേണമെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തല്ല അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ വേറെ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റണം അതിപ്പോഴെങ്ങനെ സാറേ അതിനൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ നീ വാ വാ മുകളിലൊന്നും താഴേക്ക് എടുത്തിട്ടാ നീ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ആലോചിക്കേണ്ടവരോടൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗമാട്ട് വാസു അല്ല സാർ വല്ല പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചാൽ അയ്യോ അതൊന്നും ശരിയാകില്ല ഇതാണ് സാർ സംഭവിച്ചത് താൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് വിൽക്കാതെ പണയം വെച്ചത് പേടിച്ചിട്ടാ വിറ്റാൽ ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുമെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ടാ പണയം വെച്ചത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങളും പണയം വെച്ചത് എന്തിനാ കുറച്ച് പൈസയുടെ ആവശ്യം വന്നു ഒരു പുരയിടം വാങ്ങാൻ അവസരിപ്പിച്ച പണം എന്താന്നില്ലേ തന്നു അത് തികയാതെ വന്നു ഈ വളയുടെ കാര്യം അവസരിപ്പിച്ചാൽ അറിയാവോ അറിയില്ല വിക്രം ശരി
സംഭവ ദിവസം സണ്ണി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓമനയും സണ്ണിയുമായി വഴക്ക് നടന്നു സണ്ണി അവളെ അടിച്ചു അടി മർമ്മത്ത് കൊണ്ടതുകൊണ്ട് ഓമന മരിച്ചു പക്ഷേ ഓമന മരിച്ച വിവരം അപ്പോ സണ്ണിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓമനയുടെ മരണം നടന്നത് ഉദ്ദേശം രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് വാസു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഔസേപ്പച്ചൻ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്തുന്നു മുറിയിൽ മരിച്ചിടക്കുന്ന ഓമനയെ കാണുന്നു മകനെയും മരുമകനെയും നാരായണനെയും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന അബദ്ധം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓമനയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നു ഇനി പറയുന്നത് സാറെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എട്ട് മണിക്ക് ഓമനയുടെ മരണം നടക്കുന്നു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ബോഴി താഴേക്കിടുന്നു അപ്പോ മരണം നടന്ന സമയവും താഴേക്കിട്ട സമയം തമ്മിൽ ഉദ്ദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഓമനയുടെ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും രക്തം തളം കെട്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നതാനും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ഡെഡ് ബോഡിയിൽ ഹീറ്റ് നിൽക്കാറില്ല ഹീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ രക്തം കട്ടിയാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് മരിച്ച ഓമനയുടെ ശരീരം പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടും അതായത് മരണം നടന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ബോഡിക്ക് ചുറ്റും എങ്ങനെ രക്തം തളം കെട്ടി നിന്നു അത് ശരിയാ കോൺസ്റ്റബിൾ ചാക്കോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പതേ മുക്കാൽ മണി വരെ അവിടെ മഴ പെയ്തിരുന്നു അപ്പോ ഓമന എപ്പ മരിച്ചിരുന്നാലും ശരി ഓമനയുടെ ഡെഡ് ബോഡി താഴേക്ക് ഇടുന്നത് മഴയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കാരണം മഴയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ അതിന്റെ മാർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നേനെ പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോർ ദാറ്റ് വിഹാ പ്രൂഫ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഔസേപ്പച്ചൻ പത്ത് മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തി എന്ന് വാസു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഉദ്ദേശം പത്തര മണിയോട് കൂടിയാണ് വാസു ഡെഡ് ബോഡി താഴേക്ക് ഇട്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓമനയുടെ മരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശം ഒമ്പതേ കാലിലും പത്തരയ്ക്ക് മടക്കായിരിക്കണം സപ്പോ സണ്ണി പോയത് ഒൻപതേ കാലിനോ അതിന് ശേഷമാണെങ്കിലോ അതിന് നമുക്ക് തെളിവില്ല എട്ട് മണിക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വലിയ തെളിവ് ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സണ്ണി എട്ട് മണിക്കാണോ വീട് വിട്ടു പോയത് സണ്ണി ഓമനെ അടിച്ചോ ആ അടിയാണോ ഓമനയുടെ മരണത്തിന് കാരണം ഇതൊക്കെ പക്ഷേ വാസു പറഞ്ഞ നമുക്ക് സണ്ണിയല്ലേ സംശയിക്കാൻ പറ്റൂ സാർ വാസുവിന് കേട്ടറിവേ ഉള്ളൂ കണ്ടറിവില്ല ഓമന മരിച്ചതിന് ശേഷം നാരായണം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെ വാസുവിന് അറിയൂ അപ്പോൾ സണ്ണിയുടെ അടിയേറ്റല്ല ഓമന മരിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ സാർ നമുക്ക് ആ ഔസേപ്പച്ചനെ സംശയിച്ചൂടെ പറയാറായിട്ടില്ല െ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ആവശ്യമില്ലാതെ കരയോ നിലവിളിക്കോ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ എത്ര കാലമായി ചെവി കേൾക്കാതായിട്ട് എന്തുവാ എത്ര കാലമായി ചെവി കേൾക്കാതായിട്ടെന്ന എന്തോ ഒന്നുമില്ല പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞോ ഓമന മരിച്ച ദിവസം ആ വീട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഞാൻ അടുക്കളെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പഴാ എന്തോ വീണൊടഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ടത് ഞാൻ ഉമ്മറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഉദ്ദേശം എത്ര മണിയായി കാണും രാത്രി എട്ട് മണിയായി കാണും എന്നിട്ട് എടീ നിന്നിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാ അല്ലാതെ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അടയിരിക്കാനല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്കൂടെ ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും നാളെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോവും എന്തിന് എനിക്ക് എന്റെ അപ്പച്ചിനെ ആനയും കാണണം പെട്ടെന്ന് എന്താ അപ്പച്ചിനെ ആനയും കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പോകും പറ്റില്ല അപ്പച്ച സമ്മതിക്കില്ല ആര് തടഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകും പിന്നെ നീ പോവും നീ പോവും എനിക്ക് ഒന്ന് കാണണം നീ 
നിങ്ങൾ എന്തിനാ മോളിലോട്ട് വന്നത് അത് പിന്നെ അത്താഴത്തിന് വേണ്ട എങ്ങോട്ടാ ഓമന കുഞ്ഞിനെയും വിളിക്കാൻ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവളെ വിളിക്കാനൊന്നും പോണ്ട അവള് വേണമെങ്കിൽ താഴ്ന്നു കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അവളെ വഷളാക്കുന്നത് ഞാനും അപ്പച്ചനും ഇല്ലാത്തപ്പോ വേണ്ടാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ അവളെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വയ്ക്കോ അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കറണ്ട് പോയി ഞാൻ അടുക്കളെ ചെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അത്താഴം കഴിച്ച് കടന്നു അപ്പൊ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു കറണ്ട് എപ്പോ ഒന്നും അറിയാമോ അറിയില്ല ഹൗസേപ്പച്ചൻ എപ്പോഴാ വന്നത് അറിയില്ല സാധാരണ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാ കിടക്കുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഓമന മരിച്ചവരോ എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് നേരം പുലരാറായപ്പം പോലീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കുറ്റമാണെന്നറിയില്ലേക്കാരാ <laughs> 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 അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അവരെന്നെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആരുടെയൊക്കെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓമന പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൂടാതെ ഓമന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ആരുടെയെങ്കിലും പേരോ മറ്റോ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണല്ലോ സത്യമാണ് തൽക്കാലം ഇവരോട് കസ്റ്റഡി ഹലോ ആ സേതുവാണ് സാർ ഞാൻ ഉടനെ വരാം സാർ സാർ ഹരി ഹരി സാർ ഞാനൊന്ന് ഓഫീസ് വരെ പോവാ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് മുഹമ്മദ് മേരുത്തുള്ള പറഞ്ഞല്ലേ അവസേപ്പച്ചന്റെ കടയിലെ ജോലിക്കാരൻ മുഹമ്മദ് യെസ് സാർ ഏ ഞാനാണ് എന്താ സാറേ തന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് സാർ സാരി ടെസ്റ്റ് അയച്ചില്ലേ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണിത് മൈ ഗോഡ് ഇതൊരു പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് ഓ നെഗറ്റീവ് ഇത് എ പോസിറ്റീവ് അതെ ഓമനിയുടെ ബ്ലഡ് എ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ യോ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ആരുടെ ആണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സംശയങ്ങളിലൂടെ മുഴുവൻ രക്തം പരിശോധിച്ചാലോ അതൊന്നും എളുപ്പം നടക്കില്ല സാർ ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലഡിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇതേ കുറിച്ച് അജ്ഞനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ ഈ ബ്ലഡിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരായിരുന്നാലോ അയാൾ അറിയും അലർത്താവും ചിലപ്പോ സ്ഥലം വിടും പിന്നെന്താ ഒരു പോമൊഴി നാളെ മുതൽ ഒരാഴ്ച കാലത്തേക്ക് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വീടുകളിൽ രക്തം പരിശോധന നടത്തുന്നതായിരിക്കും ഒരു വഴിയുണ്ട് സാർ ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തിൽ മലമ്പരി നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രക്തപരിശോധന നടത്തില്ലേ ആ ഗ്രാമത്തിൽ 
ഓ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട രക്തമുള്ളവരുടെ പേര് മേൽവാസവും തരാവ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഐ വെയിറ്റ് റയർ ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരുള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ആ വാസുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ അവൻ ഏത് ഹോട്ടലിലാ താമസിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവിടുന്ന് മാറുമെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി ആ സി ബി ഐ കാർഡ് കലങ്ങാനും അതെങ്ങനെയാടാ ഇന്നലെ അവന്മാർ അവരെ തിരക്കിയോട് വന്നതല്ലേ ഒരുപക്ഷെ ഫോൺ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും വിളിക്കാത്തത് ആ അതാ ശരി അപ്പച്ചാ അവള് വീട് തനിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീടിരുന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ നിങ്ങൾ ഓമനെ കൊന്നു എന്നിട്ടത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഡെഡ് ബോഡി ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ താഴെ കിട്ടും നിങ്ങൾ അനാവശ്യം പറയരുത് അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാ അതിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും വാസു എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവളെ എന്തിനാ കൊന്നത് എങ്ങനെയാ കൊന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായി ഞാനല്ല കൊന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ ഡെഡ് ബോഡി എന്തിനാ താഴെ കിട്ടത് അത് എന്താടോ അത് പറയാൻ നിങ്ങൾ പറയണം അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ വാസു ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഔസേപ്പച്ച ഇനി ഒന്നും ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ എല്ലാ തെളിവുകളും ഉണ്ട് നടന്നതെന്താണെന്ന് പറയണം പറയാൻ എന്താ നടന്നതെന്ന് അപ്പച്ചനോടൊന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം ഓമനെ ഞാനാ കൊന്നത് അപ്പച്ചനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ അല്ല സാർ പിന്നെ സംഭവ ദിവസം ഞാനും ഓണും തമ്മിൽ ഒരു വാക്കുകാർക്കുണ്ടായി അവള് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ അടിച്ചു ആ അടിയിൽ അവൾ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാർ ഓമനയുടെ മരണത്തെ ഇവർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് മാറ്റിയത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവൾ മരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തതല്ല സാർ നിങ്ങൾ ഓമനെ അടിച്ചത് വാസ്തവമായിരിക്കാം പക്ഷേ അവൾ അപ്പം മരിച്ചില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഓമനെ എപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ആരാണ് കൊന്നത് ഓമനെ കൊന്നവര് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ചെയ്തവര് തന്നെ ഏറ്റു പറയുന്നതാണ് നല്ലത് വിക്രം ബ്രിങ് ദാറ്റ് പാക്കറ്റ് ഇത് മരിച്ച ദിവസം ഓമന ഉടുത്തിരുന്ന സാരിയാണ് ഇത് ഓമനയുടെ രക്തം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് വേറെ ആരുടെ ഒരു രക്തമാണ് ഈ രക്തത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണോ അയാളായിരിക്കണം ഈ കൃത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംശയമുള്ള എല്ലാവരുടെയും രക്തം പരിശോധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ആ സാരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട രക്തമാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു ജോയ് മാത്യു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് ജോയ് മാത്യു എന്ന ജോണിക്കുട്ടി ജോണിക്കുട്ടിയുടെ രക്തം മരിച്ചുപോയ ഓമനയുടെ സാരിയിൽ എങ്ങനെ വന്നു എനിക്കറിയില്ല നിനക്കറിയില്ലേ എനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 
संसाइन ഞാൻ <laughs> താൻ ഓമനെ മോളസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായി അപമാനം ഭയന്ന് ആരോടും പറയാനാവാതെ അവൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളൊരു ബുദ്ധിമാനായ കുറ്റവാളിയാണ് സാർ 
Vikram, arrest them all. Yes, sir. Let's go. Yes. I'm going to take a look at you. 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 கர்த்தாவங்கே அனுகிரிக்கும். ஹம்... எங்களும் வருத்தே? ஆ, சர்! இத்தேத்து நுறு ரிக்குஸ்ட் உண்டும். ஆ, பிடியிட்டா புள்